Project Kath. Hello everyone, I'm Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-usapan natin ngayon ang combination. Okay, so ano ba ang ibig sabihin ng combination? It is an arrangement of objects in which the order is not important. Ito yung pinakamahalagang dapat tandaan natin dito. The order is not important. So halimbawa, binigyan tayo ng dalawang letters, A and B. At gagawa tayo ng arrangement mula dito. So pwede tayong makabuo ng AB tsaka ng BA. Kasi yun yung letters na pagpipilian natin. Pero itong dalawang to, counted as one lang siya. Hindi natin i-consider na yung AB at BA ay magka iba. Okay? Unlike sa permutation, kasi sa permutation naman, kung napanood nyo na yung video ko about doon, sa permutation, yung order ay kinoconsider natin as important. Okay. So, let us uh, study the formula for finding the number of combinations of n things taken r at a time. So, yung n natin dito, yan yung bilang ng kabuoang pagpipilian natin. O lahat ng objects na meron tayo. Pero yung r naman dito, ito yung kung ilan lang yung kukunin natin mula sa kabuoang bilang. So, sa, sa formula natin ng combination, so ang meron tayo ay n factorial all over the quantity n minus r factorial times r factorial. So, papalitan lang natin yung mga n at r dyan. Kaya dapat, yun yung una nating magawa. I-identify ko ano yung n at ano yung r. So, let us start with our first problem. In how many ways can a coach choose three runners from among five runners? So, dito ang gagawin lang, pipili lang tayo ng tatlo mula sa lima. So, yung three dito, yan yung ating r. So, ang r natin dito ay three. At dahil pipili tayo ng tatlo mula sa lima, ibig sabihin, ang n na natin dito ay ang 5. So, kung mapapansin mo, sa problem na to hindi mahalaga kung sino yung una mong pinili. Basta, ang dapat lang natin gawin, choose 3 out of 5. So, palitan natin yung formula kanina na C, and then, yung N natin, gawin natin 5 na siya ngayon, at yung R natin ay 3 na po. Yan. So, yung formula natin kanina ay N factorial all over the quantity N minus R factorial, and then r times r factorial. So, palitan natin yung n. Alam naman na naka natin yung n. Ang n ay 5. So, 5 factorial all over. So, palitan ulit natin yung n dito. Magiging 5 na siya minus, ang r natin ay 3, the quantity factorial. At yung r ulit natin, gagawin natin 3 factorial. Yan. So, i-minus natin muna yung nasa loob ng parenthesis. Rewrite lang natin yung 5 factorial sa taas, all over. So, 5 minus 3 is 2 factorial, 3 factorial. Yan. Nasimplify na natin yung ating solution. Ay, yung ating given. Ngayon, so ang ibig sabihin ng 5 factorial dito sa taas ay 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Or pwede rin natin siyang i write as 5 times 4 times 3 factorial na lang. Kasi ang 3 factorial ay 3 times 2 times 1 din naman. Bakit ko nire-write as 3 factorial yun? Para yung nasa baba na 3 factorial, eto, makancel. So, 2 times 1 na lang din yun, no? So, 2 times 1. Yan, sige, rewrite natin yung 2 factorial. At yung 3 factorial dito sa baba, pwede na nating makancel. Okay. So, ang naiwan na lang sa taas ay 5 times 4 is 20 over 2 times 1 is 2. Yan. So, 20 divided by 2, ang sagot natin dyan ay 10. Ibig sabihin, merong 10 ways para makabuo tayo ng 3 runners o makapili tayo ng 3 runners from 5 runners. Okay po. So, next, let us... Move on to the second problem. You just got a free ticket for a concert and you can bring along two friends. Unfortunately, you have five friends who want to come along. How many different group of friends could you take with you? So, pag inaral natin yung problem, 
ang given natin ay itong 2 at yung 5. Pero, alin ba dyan yung N at yung R? So, yung N, sabi nga natin kanina, yun yung kabuuan. Ilan lahat yung meron ka? 5. Meron kang 5 friends na pwede mong piliin. Yun nga lang, sa problem na to, kaya mo lang isama ay dalawa. Yan. So, we will, uh, i, ano natin, i-substitute natin itong mga values na to sa formula ng combination natin. So, C, palitan natin yung N. Alam na natin kasi ang N ay 5. Pero ang R naman natin this time ay 2. Okay? So, yung N factorial over the quantity N minus R factorial times R factorial. So, palitan natin yung N. Yan ay 5 factorial all over. Yung N ulit natin ay 5. Ang R ay 2. So, 5 minus 2. Yan. Tapos, may R ulit tayo doon. Palitan natin. Gawin natin 2 factorial. Yan. So, yung sa baba, minus muna natin yon So, 5 factorial ulit sa taas. And then, 5 minus 2, magiging 3 factorial po ito. And then, 2 factorial. Yan. Nakita ninyo? Yung 5 minus 2, naging 3. And then, kinapi lang natin yung 2 factorial sa baba. Yan. So, ang gagawin natin, i-expand natin to no? Ang ibig sabihin ng 5 factorial ay 5 times 4 times 3 factorial. Hindi ko na sinunod-sunod pa. Bakit? Para may makancel sa baba. Kasi meron tayong 3 factorial sa baba. Kasi yun yung mas mataas. So, 3 factorial times 2 factorial. Cancel na natin to Yan. Ang naiwan na lang po sa baba ay... O, oh, sa taas muna tayo. Sa, sa taas ay 5 times 4, which is 20 all over. Yung naiwan naman sa baba ay 2 na lang. 2 factorial. Pero ang 2 factorial ay 2 times 1 lang din naman. So, 2 na lang ito. And then, let us divide. So, 20 divided by 2 is... 10. O yan, parehas lang pala sila ng sagot sa number 1. 10. There are 10 ways para makabuo tayo ng arrangement mula sa 5 friends, no? At pipili lang tayo ng pwede nating isama na dalawang friend. Yun po. So, this is our answer for problem number 2. Let's have our last problem. How many lines can you draw using 3 non-collinear points X, Y, and Z on a plane. Ngayon, ang tanging number lang na binigay dito ay 3. So, ang pagpipilian lang daw natin ay 3 non-collinear points X, Y, and Z. So, alam na natin yung N natin. Ang pagpipilian lang daw natin ay 3. So, our N is 3. Pero, ang sabi dito, may clue naman na dadagdag. How many lines can you draw how many lines? So, sa, pag nag-drawing kasi tayo ng line at gagamit tayo ng points, kailangan natin ng dalawang point para makabuo tayo ng line. ba? So, ibig sabihin, ang R natin dito ay 2. Yan. So, using the formula again, palitan natin yung N, gawin natin 3, at yung R natin ay 2. And then, equals N factorial over the quantity N minus R Yan, N minus R factorial times R factorial. Substitute lang natin. So, this time, our N is 3. Sige natin, symbol na factorial. All over. So, N natin dito ay 3 minus yung R natin ay 2. Yan, quantity factorial. And then, R again is 2 factorial. Okay, equals... So, 3 factorial ulit tayo sa taas. And then, simplify natin to. 3 minus 2 is 1. 1 factorial na lang ang naiwan sa baba. At saka 2 factorial. So, if we will uh, get the equivalent ng ating 3 factorial, pwedeng 3 times 2 times 1. Tama? Sa baba naman, yung 1 Factorial, ang ibig sabihin lang din naman nun ay 1. So, itong 2 factorial, ang ibig sabihin lang naman yan ay 2 times 1. So, ito cancel na to. Actually, di ba, ginawa nga natin kanina, hindi na natin sinulat yung times 1. 2 factorial na lang. So, ito, pag na-cancel na to, ang may na lang sa taas ay 3 at sa baba ay 1. Yan. So, 3 over 1. 
and 3 divided by 1 is 3. So, ibig sabihin, meron tayong 3 ways para makabuo ng lines using the points X, Y, and Z. Ganun po yun. Okay? Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat. Thank you for watching.